Ngayon naman magka-graph naman tayo ng sine and cosine function. Ang graph ng mga trig function like sine, cosine, tangent, at saka yung mga inverses nila like cotangent, cosecant, and secant, tinatawag siyang periodic. At pag sinabing periodic, ibig sabihin nun, nagre-repeat lang yung behavior ng graph nyo um, ng certain periods. At yun yung gagawin natin today. We'll start with uh, the graph of um, a sine function. So, ang standard form ng sine function is y equal to a sine b theta, wherein yung a mo, eh, any real number, at saka yung b, any real number then So, pag mag-graph tayo ng sine function na ganito yung form, for example, y equals 3 sine 2 theta, yung a natin, mula dito sa general form ng sine function, is 3, at yung b naman is yung 2. So, meron tayong dalawang real number. So, kung meron ka namang y equals sine theta lang, meron kang a na 1 at b na 1. Then, and then sa number 3, if we have f of x equal to negative 5 sine 1 half x, yung value ng a natin is negative 5 at yung value ng b natin is 1 half. So, mahalagang malaman nyo yung standard form ng sine function bago tayo mag-graph. Kasi kakailanganin natin yung mga real number na yan sa pagbuo ng graph ng sine function. Now, sa graph ng sine function, kailangan natin ng amplitude at saka yung period. Yung amplitude, yan yung height ng uh, um, sine function nyo. So, kailangan natin siyang makuha bago tayo makapag-graph ng sine function. At saka yung period naman, ito naman yung horizontal distance nyo or isang period na kailangan natin hanapin sa isang given function. O yun yung magiging basihan ng graph ng isang sine function nyo kung paano siya mag-uulit-ulit o tuloy-tuloy infinitely many times. So example, if meron tayong function of y equal to 3 sine 4x, yung amplitude natin according to the formula is absolute value of a. So ang a natin is 3, so finding the amplitude is absolute value of 3, so yung amplitude ng graph ng y equals 3 sine 4x is 3. So mamaya gagamitin natin yung 3 sa paggraph ng function. Now yung period naman, we have 2 pi over b. Yun yung formula ng pagkuha ng isang period ng isang sine function. So, 2 pi over b, wherein yung b nyo is 4, will give you 2 pi over 4. So, yung isang period ng graph ng 3 sine 4x will give you pi over 2. So, yan yung dalawang mahalagang parte ng uh, sine function na kailangan natin makuha bago tayo makapag-graph ng sine function. Ang amplitude at saka ang period. Now, ang tanong naman dito is paano ba ang behavior ng sine function? Unlike yung uh, graph ng quadratic equation or graph ng linear equation na meron tayong parabola or line. Yung graph naman ng sine and cosine function, eh, pare-parehas lang. Ganito lang yung itsura ng mga graph ng sine function kahit pag iba-ibahin nyo yung value ng A or ng value ng B nyo. So, ganito lang yung magiging itsura ng sine function nyo. So, ito yung tinatawag na isang period ng sine function. Meron siyang maximum point at meron siyang minimum point, at meron siyang dalawang intercepts, or x-intercept. Ito yung mga intercept na hanapin natin later on. So, pag graph ng function, alam na natin yung amplitude, alam na natin yung period, ang kailangan na lang natin hanapin ay yung partition niya. So, sa sine function, meron tayong apat na partitions na lagi natin kukunin. So, meron tayong 1, 2, 3, at saka yung starting point. So, hanapin natin yan dito sa example natin sa susunod na slide. So, tandaan nyo na ang graph ng sine function, laging nag-uumpisa sa 0, 0, tapos pataas, bababa, and then tataas ulit. Na magtata hindi siya pwede mag lumampas dito sa measurement ng amplitude nyo. Sa highest amplitude at saka sa, sa lowest point nyo ng graph. So, makikita nyo yan mamaya. So, ito pa rin yung graph natin. Yung function natin is 3 sine 4x. At nakuha natin kanina yung amplitude at saka yung period. Yung amplitude natin is 3 at yung isang period natin is pi over 2. So, nung gin-graph ko yung sine function ko, tulad na sinabi ko, ang graph ng sine function ay eh, iisa lang ang itsura. Mag-uumpisa sa 0, 0, aakyat, tapos bababa ulit, and then bababa ulit dito sa point na to, and then aakyat ulit. So, yan yung behavior ng isang period ng sine function. So, sa bawat sine function nyo, yung itsura or behavior ng graph nyo, laging pa-wave na magsa-start sa 0, 0. So, yung amplitude ko is 3, at yung period ko is pi over 2, so dito siya nag-end. Tapos, kailangan nyo hanapan ng 
kailangan nyo i-divide yung isang period into four equal parts. So, nung dinivide ko yung isang period ko ng four equal parts, nagsimula ko sa pi over 2, kinuha ko muna yung kalahati niya, so nagsimula ko sa kalahati. Alam natin na ang kalahati ng pi over 2 is pi over 4, kasi 1 half divided by 1 half is 1 fourth. Tapos kailangan ko namang hanapin yung kalahati nito from dito sa 0 or dito sa vertical line. So, kakailangan ko rin ng half of pi over 4, so siya ay pi over 8. At huling-huli kong hinahanap itong pangatlo o pangatlong hati. At sa pagkuha ng pangatlong hati, kailangan nyo lang gawin is i-add yung pi over 8 and pi over 4 para makuha nyo yung 3 pi over 8. So, yung 4 partitions nitong uh, sine function nyo na nag-start sa pi over 2, kasi yun yung period, will give you pi over 8, pi over 4, and 3 pi over 8. Now, ang kailangan nyo namang gawin ngayon is to analyze your uh, sine function. So, nakakuha na kayo ng graph, nakuha nyo na yung amplitude and period, paano naman natin i-analyze yung sine function? Uh, analyze natin yung function using yung maximum, minimum, and intercepts ng mga point. Ang maximum point nitong sine function natin na, te, na to ay nasa pi over 8 at saka 3. Yun yung coordinate ng point na to. So, yung x value, value nyo is pi over 8 at yung y value nyo is positive 3. Kaya itong point na to, which is the highest point of your sine function, is at pi over 8 and 3. Yung minimum naman, yung pinakamababa, will be at x value nyo is 3 pi over 8, yung y value nyo is negative 3. So, I have 3 pi over 8 and negative 3. Yun yung coordinate ng point na to, which is the lowest point of your sine function. At yung mga intercepts, I have two intercepts. Ito yung pi over 4 at saka yung pi over 2. Actually, itong 0, 0 intercept din na matatawag, pero hindi ko na isinama doon sa intercept ko. So, kinuha ko lang na intercept is pi over 4 and 0 at itong pi over 2 and 0. So, ito yung analysis ng sine function ko. May amplitude, may period, may maximum, minimum, intercepts, and of course, yung graph ko. So, ganyan mag-graph ng sine function.